Hi friends, welcome back. Previous video lo manam size of rotator thoti ela work cheyalani konni sample examples chusam. Means size of operator ki manam variable name nichi dan dwara a variable enni bytes memory lo allocate cheskuntundi anna dan gurinchi telusukundam. Adhe vidhanga manam size of operator ki data type ni pass chesi kuda ఆ డేటా టైప్ కి మెమరీలో ఎంత స్పేస్ అలాకేట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు సెషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఎందుకంటే ఈ సెషన్లో మీకు చాలా తెలియని విషయాలు తెలుస్తాయి సో ఈరోజు సెషన్లో ఏంటంటే మనం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్తో ఎలా యూస్ చేయాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ ప్రాక్టికల్గా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ కోడ్ చూడండి నేను మీకు ఇక్కడ మూడు వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాను ఏబిసి అని చెప్పి అండ్ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్కి ఐదర్ డేటా టైప్ని పాస్ చేసి మనం ఎన్ని బైట్స్ మెమరీ అలోకేట్ అవుతుందని తెలుసుకున్నాం అలాగే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ పాస్ చేసి కూడా చూసుకున్నాం కానీ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్కి మనం ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఓకే సో సైజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ అనేది ఏంటి ఒక హోల్ నంబర్ సో ఒక హోల్ నంబర్ని సి లాంగ్వేజ్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అండ్ మనకి ఏలో ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అదేవిధంగా సైజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఒక రియల్ నంబర్ ఇచ్చాను మీన్స్ డిస్మల్ నంబర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈ డిస్మల్ నంబర్ మీద ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది మీన్స్ డిస్మల్ నంబర్స్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అదేవిధంగా సైజ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇక్కడ సింగిల్ కోర్స్లో ఏని ఇచ్చాను అంటే అది క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అని అర్థం అక్కడ ఓకే సో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ మీద ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఒక వన్ మినిట్ పాస్ చేసి వాటికి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి గెస్ చేసి చెప్తారా లైక్ ఏలో ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ బీలో ఎంత ఉంటుంది సిలో ఎంత ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా గెస్ చేస్తుంటారు సో ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఇది ఇంటీజర్ అండ్ ఇంటీజర్ ఫోర్ బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఏ వాల్యూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫ్లోట్ దట్ సంథింగ్ బట్ డిస్మల్ వాల్యూ సో అది కూడా ఫోర్ బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఓకే అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్కి మెమరీలో ఒక బైట్ అలాకేట్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇది క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ బట్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ని మనం దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్లో ఓకే సో ఆన్సర్ వన్ వస్తుంది సో నైంటీ పర్సెంట్ అందరూ దీనికి చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్ ఫోర్ అండ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం ఫోర్ ఫోర్ వన్ వస్తుందో లేదో అన్నది సో ఏం చేస్తానంటే ఇదే కోడ్ని ఒకసారి ఇక్కడ కాపీ చేసి మళ్ళీ రాయడం ఎందుకు ఒకసారి కాపీ చేసి ఇది సీ ఫ్రీ ఐడి ఈ సీ ఫ్రీ ఐడిలో పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో కాపీ ఇచ్చడానికి ఏం చేశాను సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ సి పేస్ట్ చేయడానికి ఏం చేశాను కంట్రోల్ వి సింపుల్ అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చూడండి ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ చూసారా ఆన్సర్ మనం ఏమనుకున్నాం ఫోర్ ఫోర్ వన్ అని చెప్పి అనుకున్నాం సో లెట్ మీ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది హోల్ నంబర్ దట్ సంథింగ్ బట్ హోల్ నంబర్స్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటీజర్ నంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్కి మెమరీలు అంత స్పేస్ అలాకేట్ అవుతుంది ఫోర్ బైట్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫోర్ వచ్చింది డిస్మల్ నంబర్స్ని మనం రియల్ నంబర్స్ అంటాము అండ్ రియల్ నంబర్స్ దట్ సంథింగ్ బట్ డిస్మల్ నంబర్స్ బై డిఫాల్ట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ డబుల్ టైప్ బట్ నాట్ యాజ్ ఫ్లోట్ టైప్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దానికోసం మనకి అది ఎయిట్ ఇచ్చింది అక్కడ బికాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఆక్యుపైడ్ బై డబుల్ ఈస్ ఎయిట్స్ సో అందుకు ఎయిట్ ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూడండి చాలామంది ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏ ఇచ్చాం కదా అండ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ టైప్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్కి మీరు ఎప్పుడైతే కనుక ఏ అనే ఒక కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ని పాస్ చేశారో దెన్ దాని ఒక యాస్కి క్యా వాల్యూని తీసుకుని యాస్కి వాల్యూ అంటే ఎంత స్మాల్ ఏకి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ అంటే ఏంటి నంబర్ సో సైజ్ ఆఫ్ అనేది యాక్చువల్గా మీరు క్యారెక్టర్ని పాస్ చేసిన అది దాని ఒక యాస్కి కోడ్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది అండ్ యాస్కి కోడ్ అనేది ఒక నంబర్ కాబట్టి ఆ నంబర్ అనేది హోల్ నంబర్ కాబట్టి 
దానివల్ల మనకి దాన్ని ఇంటీజర్ కింద కన్సిడర్ చేసి అక్కడ కూడా మనకి ఫోర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఒకసారి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాను ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ చూడండి ఒకసారి ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది కదా సో చాలామంది మన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బి దగ్గర యాజ్ వెల్ ఎస్ సి దగ్గర మీన్స్ బి అనే వేరియబుల్లో ఫోర్ వస్తుందని సి అనే వేరియబుల్లో వన్ వస్తుందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సో అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈ వీడియోని అవసరమైతే మళ్ళీ మళ్ళీ రివైజ్ చేసి చూడండి అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ సి ఛానల్ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో ఒక నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగానే తెలుస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో